হ্যালো ব্রিওয়ান ওয়েলকাম টু এডু লেকচার বিডি আজকে আমরা দেখব কীভাবে আমরা ফিজিক্সে এ প্লাস তুলতে পারি এর আগে এরকম আমি কয়েকটা ভিডিও বানিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা ছিল কীভাবে বায়োলজিতে এ প্লাস তুলবো আর একটা ছিল কীভাবে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে এ প্লাস তুলবো অল দি সেকেন্ড পেপার আর একটা ছিল কীভাবে ম্যাথমেটিক্সে এ প্লাস তুলবো হায়ার ম্যাথমেটিক্সে এবং আজকে আমরা দেখব কীভাবে আমরা ফিজিক্সে এ প্লাস তুলব তো আরও একটা ভিডিও আমি বানাছিলাম সেটা ছিল কীভাবে কেমিস্ট্রিতে এ প্লাস তুলবো তো এরই মধ্য দিয়ে সায়েন্সের সব সাবজেক্টে এ প্লাস তোলার প্রসেসটা কী হচ্ছে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এখন তোমরা যদি আমার ট্রিক্সগুলো এবং সাজেশন অনুসারে কাজ করো তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে এ প্লাস তোলার জন্য তো আজকে আমরা দেখব যে বেসিক্যালি ফিজিক্সে কীভাবে এ প্লাস তুলব তো আমাদের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার আমরা জানি যে আমাদের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে চ্যাপ্টার আছে মোট দশটা আর ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে চ্যাপ্টার আছে এগারোটা তাহলে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে চ্যাপ্টার আছে কয়টা মোট দশটা আর ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে চ্যাপ্টার আছে এগারোটা মজার বিষয় হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটা সেটাতে আমার একটা পড়ার দরকার নেই এম সিকিউর জন্য দরকার আছে সিকিউর সেখান থেকে আসে না নর্মালি আর ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের যেটা এগারোতম চ্যাপ্টার ইলেভেন চ্যাপ্টার যেটা সেটা থেকেও সিকিউ তেমনটা আসে না তাহলে আমাদের এখান থেকে এক চ্যাপ্টার এবং এখান থেকে এক চ্যাপ্টার যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই আর অধ্যায় বাকি থাকে মোট কয়টা একটু গেছিলো একুশটা এখন হয়ে গেছে উনিশটা এই উনিশটা অধ্যায় থেকে আমাদের সিকিউ এবং এম সিকিউ দুইটাই সবচেয়ে বেশি আসবে বাকি যে উনিশটা চ্যাপ্টার আছে সেগুলো এগুলোর একটা কেউ অবহেলা বা কম গুরুত্বের সাথে দেখা যাবে না যদি এ প্লাস তুলতে চাও তুমি এখন আমরা দেখব যে তাহলে কিভাবে এ প্লাস তোলা সম্ভব আমরা এ প্লাস তোলার জন্য আমাদেরকে মোট নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার পেতে হবে মোট নাইনটি পারসেন্ট কেন নাইনটি পারসেন্ট বলতেছি আমি কারণ এইটি পারসেন্ট নাম্বারকে যদি তুমি টার্গেট করো তাহলে তোমার এ প্লাস আসবে না তোমার হয়তো সেই ক্ষেত্রে সেভেন্টি পারসেন্ট নাম্বার আসতে পারে কিন্তু তুমি যদি নাইনটি পারসেন্টকে টার্গেট করো তোমার এইটি পারসেন্ট আসতে পারে সো তোমাকে নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার তোলার জন্য টার্গেট করতে হবে আমাদের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার দুটার মধ্যে আমাদেরকে প্লাস তোলার জন্য যেভাবে আগাইতে হবে সেই ওয়েটা হচ্ছে আমাদেরকে আগে প্রথমত মেন বইয়ের বেসিকগুলোকে ক্লিয়ার করে রাখা লাগবে তারপর হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্যাল যে টার্মগুলো আছে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আর ইকুয়েশন যেগুলো আছে সেগুলো কিভাবে আসছে প্রতিপাদন কিভাবে আসছে সেটার উত্তর আমাদের কাছে জানা লাগবে আমাদেরকে গ্রাফগুলো গ্রাফগুলোকে আমাদেরকে জানতে হবে গ্রাফগুলোর ডিটেলস জানা লাগবে ডিটেলস এরপর হচ্ছে আমাদেরকে যে ম্যাথগুলো আছে চাপটার শেষে সেই ম্যাথগুলো সবগুলো পারা লাগবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেন বইয়ের বেসিক্স ঠিক আছে সেই সাথে একক মাত্রা এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে জেনা লাগবে আমাদের জন্য ঠিক আছে এবার আমরা বেসিক ক্লিয়ার করলাম মেন বইয়ের মধ্যে ঠিক আছে মেন বইয়ে যখন আমরা বেসিকগুলো ক্লিয়ার করব এবার আমরা সিকিউ এবং এম সিকিউতে যাব সিকিউ এম সিকিউ তাহলে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের জন্য এবং সেকেন্ড পেপারের জন্য দুইটার জন্যই এটা প্রযোজ্য এম সিকিউতে মনে করো তোমার যদি পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা হয় তোমাকে তেইশ তোলার টার্গেট রাখতে হবে কত তেইশ এটা আমি সবসময় বলি তেইশ তোলা টার্গেট রাখতে হবে কারণ এম সিকিউ যদি তোমার ভালো হয় তুমি এই প্লাসের দিকে অনেকাংশে এগিয়ে যাবা কারণ সার চাইলে তোমার সিকিউতে সিকিউতে যে গ এবং ঘ এখানে সারের যদি উত্তর সারের মন মতো না হয় তোমার নাম্বার এক কেটে দিবে এক কেটে দিবে চাইলে সার দুইও কেটে দিতে পারে কিন্তু এম সিকিউ যদি সঠিক হয় সার কোনোভাবেই তোমার নাম্বার কাটতে পারবেন না তাহলে তোমাকে বেশি বেশি করে এম সিকিউতে টার্গেট করতে হবে এম সিকিউকে বেশি করে টার্গেট করতে হবে সিকিউ তো টার্গেট থাকবেই তো সিকিউতে আমরা ক খ ফিজিক্সের জন্য ফিজিক্সের জন্য ক খ আমি মনে করি টেস্ট পেপারে যেগুলো আসছে সেগুলোই পড়া উচিত টেস্ট পেপারের বাইরে তেমন একটা আসবে না টেস্ট পেপারে যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলো পড়ে ফেলবা ক খ এবার প্রয়োগ এবং চোর দক্ষতা আর এম সি কিউয়ের জন্য প্রয়োগ এবং চোর দক্ষতা এবং এম সিকিউ পারতে হলে তোমাকে মেন বইয়ের বেসিক ক্লিয়ার করার পরে টেস্ট পেপার বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসগুলো কীভাবে করতে হয় ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনের যে প্রয়োগ এবং উচ্চ দক্ষতা কীভাবে আনসার করতে হয় কীভাবে দুইটা জিনিসকে তুলনা করতে হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমার কাছে তোমাকে জানা লাগবে যেমন সাপোজ তোমার বাসায় তোমার বাসায় এই এই যন্ত্র আছে ইলেকট্রিক যন্ত্র 
আর তোমার বন্ধুর বাসায় এই এই ইলেকট্রিক যন্ত্র আছে তো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে উচ্চর দক্ষতায় কার বাসায় ইলেক বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে কার বাসায় বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে তারপরে সাপোজ তোমাকে ঢাকা শহরের আর্দ্রতা তারপর হচ্ছে তোমার কি বলবো এফ এবং ক্যাপিটাল এফ দেওয়া থাকবে তোমার কাছে ঢাকা শহরের ঢাকা শহরে থাকা আরাম আরামদায়ক নাকি তোমার রাজশাহী শহরে থাকা আরামদায়ক জিজ্ঞেস করবে তারপর হচ্ছে তোমাকে তোমাকে কি ধরনের প্রশ্ন করতে পারে আমি সেই জিনিসগুলো বলে দিচ্ছি তো দুইটা গাড়ি দিক দিয়ে আসতেছিল একটাই দিকে আসতেছিল একটাই দিকে আসতেছিল ঠিক আছে ধাক্কার শেষে ধাক্কার শেষে এই গাড়ি দুটি মানে এখানে সংঘর্ষ হলো দুইটির তো গাড়ি দুটি সংঘর্ষের পরে একসাথে মিলিত হয়ে কোন দিকে যাবে সেটা জিজ্ঞেস করতে পারে উচ্চতর দক্ষতায় তার মানে উচ্চতর দক্ষতা তোমাকে ডিসিশন নিতে বলবে একটা সিদ্ধান্ত দিতে বলবে সেই সিদ্ধান্তটা তোমাকে ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইসিস করে প্রমাণ করে দিতে হবে যে এই দিকে যাবে এটা হবে এ বেশি করবে এ কম করবে এ তাড়াতাড়ি যাবে এ দেরিতে যাবে এত সময় পৌঁছাবে এই জিনিসগুলো তোমাদের কাছে জানতে চাইবে উচ্চতর দক্ষতায় ওই অ্যাবিলিটিটা অর্জন করতে হলে তোমাকে মেন বইয়ের পড়াগুলো ক্লিয়ার করার পরে টেস্ট পেপার বসে বসে সমাধান করতে হবে বাসায় বেশি বেশি ফিজিক্সে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে টেস্ট পেপারের উপরে ঠিক আছে তাহলে টেস্ট পেপারে আমরা এবার সিকিউগুলোকে একটা একটা করে কি করব সমাধান করব সমাধান করার সময় তুমি দেখবা যে কিছু কোশ্চেন আছে একই টাইপের মানে দেখবা যে তিন চারটা প্রশ্ন প্রায় একই শেপের একই মানে ধাঁচের তুমি কি করবা ওগুলো টেস্ট পেপারে দাগে রাখবা যে ক্যামেরা দাগাবা একটা স্পেশাল সাইন দিয়ে দাগে রাখবা ঠিক আছে সাপোজ চ্যাপ্টার ওয়ানে গেলা ওয়ানে দেখলে যে তুমি সৃজনশীল প্রশ্ন টেস্ট পেপারের মধ্যে এক নাম্বার পাঁচ নাম্বার এবং সাত নাম্বার একই রকম বা একই টপিক থেকে আসছে তুমি এটাতে একটা সাইন দিয়ে রাখবে না সাপোজ কীরকম সাইন দিলে একটা হেস দিয়ে রাখলাম এখানে একটা হেস দিলা এখানে একটা হেস দিলা এর অর্থ এগুলো একই টপিক থেকে আসছে পাশে টপিকটার নাম লিখে রাখলাম সাপোজ এটি তোমার আসলে কোথেকে এটি ব্যাক্টরের যে ক্রস গুণন আছে সেখান থেকে আসলো ব্যাক্টরের ক্রস গুণন লিখে রাখলাম তাহলে তুমি এটা দেখলে বুঝবা যে এই তিনটা একই টপিক থেকে আসছে ঠিক আছে এভাবে যখন তুমি দাগা রাখবা তাহলে এবার তুমি একবার রিভিশন দেওয়ার সময় আবার যখন রিভিশন দিবা এটা পড়লে হচ্ছে এটার পড়ার দরকার নাই ঠিক আছে এভাবে করবা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে তোমরা যেটা করবা এখানে আসলে সব সময় এরকম মিল পাওয়া যায় না যেমন প্রয়োগ এক রকম উচ্চতর দক্ষতা আরেক রকম প্রয়োগ এক চ্যাপ্টার উচ্চতর দক্ষতা দেখা যাচ্ছে আরেক চ্যাপ্টার থেকে আসে এবং তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করছো যারা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন টেস্ট পেপারে সমাধান করছো তারা দেখছো যে ফিজিক্সের সাথে ম্যাথও ঢুকে দেওয়া হয় মাঝে মধ্যে মানে ফিজিক্সের জ্ঞানের সাথে ম্যাথমেটিক্সের কাজ ম্যাথমেটিক্সের জ্ঞানটা প্রয়োজন হয় এইচএসি হায়ার ম্যাথের জ্ঞানটা প্রয়োজন হয় যেমন ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন এই জিনিসগুলো প্রয়োজন হয় সেই জন্য তোমাকে ম্যাথ ভালো করে ক্লিয়ার রাখা লাগবে হায়ার ম্যাথমেটিক্সে ভালো দক্ষতা অর্জন করতে হবে তোমাকে তাহলে তুমি সিকিউতে ভালো করতে পারবা তাহলে এই গেলো সিকিউতে কীভাবে আমরা ভালো করব বা সিকিউতে কীভাবে এই প্লাস তুলবো এবার আসি আমরা এম সিকিউতে কীভাবে তুলবো রাইট এম সিকিউতে এই প্লাস তোলার জন্য তোমাকে বহু ধরনের কাহিনী অবলম্বন করতে হবে সবগুলো কাহিনী আমি একটা একটা করে বলতেছি প্রথম হচ্ছে এম সিকিউতে আমরা নর্মালি জানি যে সৃজনশীল পদ্ধতিতে যে একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হয় এম সিকিউতে কিছু অনুদানমূলক প্রশ্ন কিছু প্রয়োগ কিছু চোর দক্ষতা অর্থাৎ উদ্দীপক যুক্ত কিছু এম সিকিউ থাকে তুমি হয়তো খেয়াল করছো উদ্দীপক যুক্ত এম সিকিউগুলো যেগুলো গাণিতিক সমস্যাজনিত সেগুলো বেশিরভাগই ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের প্রয়োগ এবং চোর দক্ষতার মতো অর্থাৎ যারা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনে সিকিউতে প্রয়োগ এবং চোর দক্ষতা ভালো করে পারবে তারা উদ্দীপক যুক্ত উদ্দীপক যুক্ত যে এম সিকিউগুলো সেগুলো ভালো করতে পারবে উদ্দীপক যুক্ত এম সিকিউতে ভালো করতে হলে তোমাকে এই জিনিসটা ভালো করে শেষ করা লাগবে ঠিক আছে এই গেলো আমাদের উদ্দীপক যুক্ত এম সিকিউ এবার আমরা আসি নর্মাল এম সিকিউগুলো যেগুলো উদ্দীপক যুক্ত না না যেগুলো উদ্দীপক যুক্ত না সেগুলোতে নর্মালি কি ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে তথ্য থেকে প্রশ্ন হয় সূত্র থেকে প্রশ্ন হয় ডাইরেক্ট সূত্র পরীক্ষা আসে গ্রাফ থেকে প্রশ্ন হয় তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাথ দিয়ে দেয় সরাসরি কোনো একটা তারপর হচ্ছে তোমার মাত্রা বা একক দিয়ে দেয় নিশ্চয় তোমরা এগুলো খেয়াল করছো তথ্য হচ্ছে যে ডাইরেক্ট মেন তথ্য যেমন মৌলিক বলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল বল হচ্ছে কে মহাকর্ষ বল এটা হচ্ছে একটা তথ্য এরকম প্রশ্ন আসবে সূত্র থেকে কীরকম তোমাকে একটা সূত্র দিবে একটু ঘুরিয়ে দিতে পারে জিজ্ঞেস করে নিচের কোনটি সঠিক যেমন তোমাকে দিল এটা বি মাইনাস ইউ ইকুয়াল টু এটি তারপরে লিখলো এস ইকুয়াল টু হাফ এ টি স্কোয়ার এভাবে তোমাকে দিল 
এটা কিন্তু সঠিক কোন বস্তুর আদিবেগ শূন্য হলে তখন কিন্তু এটা সঠিক ঠিক আছে তো তোমাকে এরকম সূত্রগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিবে তুমি যেটা সঠিক সেটা দেখানো লাগবে ডিরেক্ট সূত্র গ্রাফ দিতে পারে সাপোজ এই গ্রাফটা কিসের জন্য তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তোমাকে অঙ্ক ডিরেক্ট অঙ্ক দিতে পারে কিরকম সাপোজ নাইন পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে একটি বস্তুকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো বস্তুটি কত সময় আকাশে অবস্থান করবে জিজ্ঞেস করবে তোমাকে যে বস্তুটি কত সময় আকাশে থাকবে বা বস্তুটি কত সময় পর আবার মাটিতে ফিরে আসবে ঠিক আছে তাহলে এরকম অঙ্ক দিবে ডিরেক্ট অঙ্ক মাত্রা একক যেমন তোমাকে মাত্রা দিল কিসের সাপোজ এল টি ইনভার্স ওয়ান এটা কি তোমরা যেন একটা ব্যাগের মাত্রা ঠিক না তারপর হচ্ছে যে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে একক একক সাপোজ তরুণের একক আমি একদম ইজিগুলো দিচ্ছি ইজিগুলো দিয়ে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তরুণের একক ওইটা লাগাইতে হবে তোমাকে ঠিক আছে এরকম মাত্রা একক ম্যাথ গ্রাফ সূত্র তথ্য থেকে তোমাকে প্রশ্ন করবে এছাড়াও আরও এক ধরনের প্রশ্ন হয় ফিজিক্সে আমরা যেটা খেয়াল করেছি সেটা হচ্ছে কীরকম প্রশ্ন তোমাকে মানে বিশেষ একটা তথ্য দিবে এই তথ্যটা একটু বাস্তবিক মানে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারবো এরকম বইতে সরাসরি নেই সেখান থেকে তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিবে নিতে বলবে ঠিক আছে ওই সিদ্ধান্তটা আসলে তোমাকে একটু টেকনিক্যালি নিতে হবে চিন্তা করে তারপর নিতে হবে যেমন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে একটি একটি দ সরল দোলক পৃথিবীর একটি সরল দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তার দোলনকাল কত হবে তাহলে এটা তোমাকে টেকনিক্যালি চিন্তা করতে হবে সূত্র টুত্র খাটিয়ে করা যায় কিনা দেখতে হবে হ্যাঁ একটি সরল দোলককে সরল দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কেন্দ্রে নিয়ে গেলে হ্যাঁ দোলনকাল টি কিন্তু কত তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন যেগুলো মানে তোমাকে একটু চিন্তা করতে হবে বা এটা কিন্তু সূত্র সূত্র দিয়ে করা যাবে বা চিন্তা করেও কিন্তু এটা করা যাবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে কি কি বিষয়ের উপরে আমাদেরকে কি করা লাগবে এম সি কিউ সমাধান করতে হবে এবার এই এই ধরনের এই টাইপের এম সি কিউ আমাদেরকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে আর টেস্ট পেপারে আমরা এম সি কিউগুলো যখন সমাধান করব তখন আমরা দেখবো যে আমরা আটকে যাচ্ছি যারা আটকে যাচ্ছ তারা আবার মেন বইতে ব্যাগ যাবা মেন বইতে ব্যাগ গিয়ে ওই কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করবা ওই কনসেপ্টটা যদি তুমি যদি একবার ক্লিয়ার করো দেখবে এটা সারা জীবন মনে থাকবে আর ওই রিলেটেড কোনো প্রশ্ন আসলেও তুমি পারবা এবং আশ্চর্যের একটা বিষয় আছে তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি ফিজিক্স পাস পেপার থেকে ফার্স্ট পেপার থেকে পাঁচটা বোর্ডের এম সি কিউ তুমি সমাধান করো পাঁচটা না আমি বলবো সবগুলো বোর্ড মনে করো যে দশটা বোর্ড মনে করো দশটা বোর্ড ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী হ্যাঁ খুলনা বরিশালের জাস্ট তুমি দুই হাজার উনিশ সালের প্রশ্নটা সমাধান করো সবগুলো বোর্ডের দেখবা যে তোমার অ্যাবিলিটি এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এম সি কিউতে যে তুমি দশটা বোর্ড এবার দুই হাজার আঠারো সাল যখন ধরবা অনেক তাড়াতাড়ি পারবা অনেক তাড়াতাড়ি তুমি সমাধান করতে পারবা আর দুই হাজার সতেরো যখন ধরবা অনেক আরও বেশি তাড়াতাড়ি পারবা এই এগুলো করলে তুমি আগে যেটা করবা এটা করে ফেলো আগে দুই হাজার উনিশ সালেরটা করে ফেলো দুই হাজারটা উনিশ সালেরটা করলে দেখবা যে পরগুলো তুমি অর্ধেক এমনিতে কমন পেয়ে যাচ্ছ এখান থেকে দেখবা তুমি অর্ধেক এমনি কমন পাচ্ছ এখান থেকে অর্ধেক এই দুইটা করলে তো এটা পুরোপুরি কমন পাই যাবা তারপর হচ্ছে তুমি এইবার আর দশটা বোর্ড দুই হাজার ষোলো করো দুই হাজার পনেরো করো এভাবে যখন তুমি করবা তখন দেখবা যে তোমার এই বোর্ডগুলো এই জাস্ট এই বোর্ডগুলোর কোশ্চেন সমাধান করলে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে তোমার প্রিপারেশন এম সি কিউ বলো সি কিউ বলো তোমার প্রিপারেশন এমনিতে সিক্সটি পারসেন্ট হয়ে যাবে আর বাকি কত পারসেন্ট আমার এইটি পারসেন্ট প্রিপারেশন দরকার আর দরকার মাত্র তিরিশ পার্সেন্ট এই তিরিশ পার্সেন্ট কলেজের প্রশ্ন তারপর হচ্ছে তোমার যে ক্যাডেট কলেজের প্রশ্ন এবং বইয়ের ভেতরে যে টপিকগুলো তোমার বাদ গেছে সেই টপিকগুলো পড়লেই কিন্তু আসলে হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদেরকে একদম সুন্দর একটা ওয়ে দেখা দিয়েছি যে কীভাবে তোমরা সি কিউতে ভালো করবা বাই প্লাস তুলবা কীভাবে এম সি কিউতে ভালো করবা বাই প্লাস তুলবা এবং এম সি কিউতে কীভাবে আগাইলে তুমি ভালো করতে পারবা ঠিক আছে তো আশা করি ভালো লাগছে ভিডিওটা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তীতে আমরা এই ধরনের আরও ভিডিও নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা